హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ జే లైఫ్ స్టైల్ అండ్ బ్లాగ్స్ సో ఇరు ఇప్పుడు మేము ఆంధ్ర వచ్చామన్నమాట సో ఇదే మా ఊరు నేను ఇక్కడ కొన్ని సంవత్సరాలు పెరిగాను సో అందుకని నేను మీ అందరికీ మా ఊరు చూపించాలనుకుంటున్నాను అందరు ఇటు చూడండి చేపలు తీసుకోవడానికి ఏడు మా కింగ్ సో చూసారు కదా మేమందరం చేపలు కొనడానికి వెళ్తున్నాం అనమాట సో ఫస్ట్ టైం అంటే లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం చేపల మార్కెట్కి వెళ్తుంది నేను మా చెల్లి చాలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ చేపలు ఉన్నాయన్నమాట రొయ్యలు చేపలు సో అవన్నీ చూపిస్తాను సో ఇది బేసికల్గా మా నాన్న వాళ్ళ ఊరు అనమాట అంటే మా నాయనమ్మ మా తాతయ్య ఇక్కడే ఉండేవాళ్ళు స్టార్టింగ్లో మా నాన్న పెద్దనాన్న మా బాబాయ్ వాళ్ళు మేమందరం కర్ణాటకలో ఉండేవాళ్ళం బట్ కొన్ని ఇయర్స్ అయినాక మా పెద్దనాన్న వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చేసారు అండ్ మేము ఏదన్నా ఫంక్షన్స్ అట్లా ఉన్నప్పుడు కానీ మామూలుగా అందరం ఒకే దగ్గర కలుస్తూ ఉంటాం అనమాట సో అలాంటప్పుడు అందరం ఈ ఊర్లో కలిసి బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాము ఆ వీధిలో నుంచి ఇలా బయటకు వస్తే ఈ రూట్ ఈ రూట్ వచ్చేసి చీరాలు వెళ్ళే రూట్ సో మనం ఇక్కడ నుంచి వెళ్తే మధ్యలో వేటపాలెం వస్తుంది ఫస్ట్ తర్వాత చీరాలు వస్తుంది సో చూసారు కదా వ్యూ ఎంత బాగుందో అండ్ ఇక్కడ చెట్టులకు అసలు ఆకులు లేవు ఇవన్నీ ఎండిపోయి ఉన్నాయి సో చూడ్డానికి వ్యూ చాలా బాగా కనిపిస్తుంది ఇంకా అట్లా ఆకులు అవి ఉన్నట్టయితే మంచిగా గ్రీనరీగా బాగుండేది అనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఆంధ్రాలో లైక్ ఇక్కడంతా ఇసుక నెల కదా సో జీడికాయలు జీడి జీడిలు అంటారు కదా జీడిపప్పులు క్యాష్యూస్ అంటాం కదా సో అవి పండిస్తారు అనమాట సో ఇక్కడ చెట్లు చూస్తున్నారు కదా సో ఇది వచ్చేసి రైల్వే గేట్ అనమాట సో ఈ ఊర్లో కూడా మా ఊర్లో కూడా రైల్వే స్టేషన్ ఉంది సో అక్కడ కూడా చాలా రైల్స్ ఉంటాయన్నమాట సో మనం ఇలా ఎప్పుడైనా ఊరు బయటకు వెళ్ళాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఒక్కొక్కసారి ఇట్లా ట్రైన్స్ వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు గేట్స్ వేసేస్తారు సో చూసారు కదా ప్యాసింజర్ గూడ్స్ ట్రైన్ అనుకుంటా వెళ్తూ ఉంది సో మనకి ఇక్కడ క్లైమేట్ చాలా బాగుంటుంది అంటే కంపేర్ టు మాకు మేమున్న దగ్గర కన్నా ఇక్కడ ఒక స్వచ్ఛమైన పల్లెటూరు అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ నాకు ఇప్పుడు ఈ ఊరు అనుకో నాకు చాలా బాగా తెలుసు చాలా మంది తెలుసు మొత్తం ఊరు మొత్తం బాగా తెలుసు ఎందుకంటే నేను ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఫోర్ ఇయర్స్ అలా ఉన్నాను ఇక్కడ సో మొత్తం చాలా మంది తెలుసు సారీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో నాయిస్ ఎక్కువ ఉంది అండ్ చాలా మంది ఉన్నాం కదా ఇంకా లైక్ ఈరోజు ఈవినింగ్కి ఇంకా చాలా మంది వచ్చేస్తారనమాట మాది ఒక మొక్కు ఉంది మొక్కు తీర్చుకుంటున్నాం రేపు సో అందుకని అందరూ వస్తున్నారు ఇప్పుడు చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఎవరు మిస్ అవ్వకుండా మొత్తం ఫ్యామిలీ అంతా మళ్ళీ ఒక దగ్గర కలుస్తున్నాం సో చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ లైక్ ట్వంటీ ప్లస్ పీపుల్ ఉన్నాం అనమాట ఒక సింగిల్ ఫ్యామిలీలో సో ఇక్కడ ఆపేసుకొని కారు ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా ఇది మార్కెట్ లాగా కాదు మార్కెట్కి వెళ్ళాల కన్నా ముందలే ఇక్కడ ఇలా ఉన్నారనమాట సో ఇవి చాలా ఫ్రెష్గా పట్టుకొచ్చి అమ్ముతున్న చేపలు మనకైతే నేను ఎప్పుడైనా బ్యాంగ్లూర్లో తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు కోల్డ్ స్టోరేజ్ అనమాట నేను ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేస్తే వాళ్ళు మంచిగా కట్ చేసి నీట్గా దానికి ఎలాంటి ఇది లేకుండా మంచిగా ప్యాక్ చేసి ఇచ్చేవాళ్ళు సో మనకు అసలు అర్థం అవ్వదు ఇక్కడ చూస్తే చూసారు కదా ఫ్రెష్గా ఇంకా కొన్ని చేపలు అయితే అలాగే కదులుతూ ఉన్నాయి ఇక్కడంతా చాలా గొడవ గొడవగా ఉంది మామూలుగా అంటారు కదా ఎవరైనా ఎక్కువ గొడవ చేస్తుంది ఏంటి ఫిష్ మార్కెట్ లాగా ఉంది అని అంటారు కదా స్కూల్లో కూడా అలా అంటూ ఉంటారు టీచర్స్ సో ఈరోజు ఇక్కడ లైవ్లో చూస్తే అలాగే అనిపించింది చాలా గందరగోళం గొడవ గొడవగా ఉందనమాట చాలా జనం వచ్చి మాట్లాడేవాళ్ళు బేరాలు ఆడేవాళ్ళు తీసుకునేవాళ్ళు కొంతమంది అడిగి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు ఇలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ సో మా పెద్దమ్మ బాగా బేరం ఆడి తీసుకుంటుంది అనమాట సో ఫస్ట్ రొయ్యలు తీసుకున్నాం ఇక్కడ నాలుగు కుప్పలు ఉన్నాయి కదా అవన్నీ తీసి ఒలి పిస్తే చాలా కొంచెం అయ్యాయి అవే సిక్స్ హండ్రెడ్ అట్లా చెప్పారనమాట సో ఇవి కాదు అటు సైడ్ పెద్దగా ఉన్నాయి కదా అవి తీసుకున్నారనమాట కలుపుతుంది కదా సో అవన్నీ తీసుకొని మనకు నీట్గా వాళ్ళే వోల్ చేసి మంచిగా క్లీన్ చేసి ఇస్తారనమాట ఫస్ట్ అయితే కొంచెం వెనకాల అవి కోసేది అది చూసి కొంచెం భయంగా అనిపించింది అండ్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం వస్తున్నాం కదా ఎప్పుడు రాలేదు ఇప్పటి వరకు కూడా సో మనకి ప్యాకింగ్ చేసి అవన్నీ ఇచ్చేటప్పటికి మనకు ఇదంతా ఏం తెలీదు సో నిన్న లైవ్లో చూసేటప్పటికి పాపం అనిపించింది కానీ తినేటప్పుడు ఏమో బాగా టేస్టీ టేస్టీగా తినేస్తున్నాం సో అక్కడ రొయ్యలు తీసుకున్నాం కదా అవి మా అన్నయ్య ఉండి వలిపిస్తున్నారనమాట ఆవిడే వలి చేస్తుంది ఇక్కడ చేపలు తీసుకుంటున్నాము సో అయితే చాలా ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి ఇక్కడ 
అంటే పట్టుకొచ్చి అప్పుడప్పుడు పట్టుకొచ్చి అమ్ముతారు కాబట్టి మంచిగా చాలా ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి సో వెనకాల కట్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు అదంతా క్లీన్ చేసేసి మంచిగా కట్ చేసి ఇస్తున్నారనమాట సో అవన్నీ మనం ఇంటికి తీసుకొని ఇంకా మంచిగా మళ్ళీ బాగా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ వాష్ చేసుకుంటున్నాము సో మా చెల్లి ఇక్కడ ఒక రొయ్యని పట్టుకొని చూపిస్తుంది అనమాట సో చాలా పొడుగు పొడుగు మీసాలు పెద్దగా ఉంది మేము రొయ్యలు ఫిష్ చాలా తక్కువ అసలు తినే మా ఇంట్లో వండం కూడా సో ఎక్కువ వడ్డించి తిను తర్వాత మటన్ అంతే సో నేను ఇక్కడ ఒక చిన్నది బట్టి కింద పడి సో దాన్ని పట్టుకుంటాను ట్రై చేశాను దానికి చాలా కాళ్ళు చేతులు ఉన్నాయి కదా అవన్నీ కొట్టుకుంటా ఉన్నాయి సో అయితే అలా ఫిష్ మార్కెట్లో అలా గడిపేసి అలా వచ్చేసాము అనమాట సో మాస్కులు ఉండడం వల్ల ఎక్కువ స్మెల్ అలా లేకుండా ఉంది మాస్క్ లేకపోతే ఇంకా చాలా స్మెల్ అలా ఉండేది అనుకుంటా సో మొత్తానికి ఇంటికి వచ్చి తెచ్చినవి అన్ని మంచిగా క్లీన్ చేసి వండాం అనమాట సో ప్రాన్స్ ఫ్రై అంటే రొయ్యల ఫ్రై ఇది వచ్చేసి చికెన్ కర్రీ అండ్ ఇది వచ్చేసి చేపల పులుసు సో అంటే ఇంట్లో అమ్మ పెద్దమ్మ వాళ్ళు తినరు అనమాట చేపలు అందుకని వాళ్ళ కోసం చికెన్ అనమాట సో అదంతా మంచిగా మధ్యాహ్నం బాగా తినేసి అందరం కూర్చొని ఇంకా సాయంత్రానికి ఇట్లా పైకి వచ్చాము టీ తాగే టైం ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ అయినట్టు ఉంది సో చాలా బట్టలు ఉన్నాయన్నమాట నా కజిన్ పెళ్ళికి వెళ్ళాం కదా సో అక్కడ టూ త్రీ డేస్ ఉన్నాము అవన్నీ బట్టలు చాలా ఉన్నాయి సో వాటన్నిటిని ఉతికి ఆరేసామన్నమాట పొద్దున అవన్నీ మట్టి పెట్టుకుంటానికి అందరం పైకి వచ్చాము సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఎంతైనా మన ప్లేస్కి వచ్చినప్పుడు మనకి ఆ ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఒక అంటే బాగా సంతోషంగా ఉన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది అండ్ ఇలా పైన బాగా డాబా మీద కూర్చొని మాట్లాడుకుంటూ ఇంతమంది ఉంటారు కదా చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది సో ఎవరి బట్టలు వాళ్ళకి ఫోల్డ్ చేసి కిందకు తీసుకొని వెళ్ళాము సో నేను మొత్తం చూపిస్తాను ఊరు కూడా మొత్తం చూపిస్తాను అండ్ నేను చాలా తక్కువ కవర్ చేశాను అనమాట సో మాకు ఇక్కడ పెద్ద ప్లేస్ ఉంది మా ఇంటి ముందు పక్కన లైక్ ముందు సో అక్కడంతా ఎలాంటి మొక్కలు వేస్తారు ఏంటి అండ్ ఊరు కూడా చూపించడానికి నేను ట్రై చేస్తాను కంపల్సరీ ఇక్కడికి వస్తే చాలు బాగా మంచి పల్లెటూరు వాతావరణం అనేది మనకి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఆల్మోస్ట్ ఈ ఊరు నేను మొత్తం చాలా వరకు అంతా తిరిగేసాను అప్పుడు ఉన్నాను కదా అప్పుడు ఇంకా చిన్నపిల్లని నేను లైక్ ఎయిట్ నైన్ ఇయర్స్ అట్లా ఉంటాయేమో ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ నుంచి థర్డ్ వరకు అలా చదువుకున్నాను ఇక్కడ నేను సో బాగా చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళు నేను ఉన్న టైంలో నాకు ఒక ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ బ్యాచ్ ఉండేవాళ్ళం మేము ఫ్రెండ్స్ బాగా ఆడుతూ ఉండేవాళ్ళం ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడల్లా ఆ మెమరీస్ అన్నీ గుర్తొస్తూ ఉంటాయి నేను ఇక్కడికి వచ్చి చాలా ఇయర్స్ అయింది ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ సెవెన్ టు ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత నేను వచ్చాను సో మంచి మెమరీస్ సో ఈ వ్లాగ్ ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నాను నేను సో ఫర్దర్గా కూడా మంచి మంచి వ్లాగ్స్ చేసి ఇంకా అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాను సో ఆంధ్రాలో తీసినవే ఇంకా త్రీ ఫోర్ వ్లాగ్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా నేను డే బై డే రిలీజ్ చేస్తానమాట సో ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం ఉంది ఇక్కడ సో నేను చూసుకొని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాను ఐ హోప్ మీ అందరికి ఈ వీడియో బాగా నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను సో నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ కొత్తగా మన ఛానల్కి వస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఐ విల్ సి యూ గైస్ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో టిల్ దెన్ బై బాయ్ ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ టర్న్ ఆన్ ద నోటిఫికేషన్ బిల్ సో దట్ వెన్ ఎవర్ ఐ అప్లోడ్ న్యూ వీడియో యూ విల్ రిసీవ్ ద నోటిఫ